da cewa dai matasan jahar katsina sun gudanar da wata zanga zanga domin nuna rashin jin dadin su akan irin matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a wannan jaha kwatsam sai ga shi wasu yan bindiga sun sake kai hari a jahar katsina inda suka raunata mutane da dama kana kuma suka yi awan gaba da dukiyoyin su har yanzu dai masana akan harkokin tsaro na ci gaba da bayyana rashin jin dadin su akan yadda gwamnonin arewacin Najeriya suka kasa ta buka abun a zo a gani wajen ganin an magance wannan matsala haka zalika za ku ji mu dauke da wani mai shari akan al'amuran yau da kullum wanda ya bayyana mana irin ci gaba da aka samu a wannan gwamnati to wadannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafi a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa <tune> Don shugaban masu rin jaya a majalisan dattije Senator Muhammad Ali Indume ya bukaci da a soya tsarin gudanar da majalisa zuwa na wucin gadi inda yace akwai bukatar ɗan majalisu su rika zama daga lokaci zuwa lokaci idan bukatar hakan ta taso a zantawar sa da manema labarai a nan babban birnin tarayya Abuja Indume ya ce bisa la'akari da yadda majalisin bisa la'akari da yadda majalisin ke zama so daya ko biyu a mako canza tsarin zuwa na wucin gadi zai taimaka wurin rage adadin kudin da ake kashewa wurin gudanar da ayyukan majalisan kasancewar zai sa a zabtare albashi da kuma kudaden alawus alawus inda ɗan majalisan suke karba matakin zai taimaka wurin samar wa kasan nan kudaden shiga duba da yadda ake ci gaba da ciwo bashi daga kasashen ketare har ila yau ɗan majalisan dattawan mai wakiltan mazaun barno ta kudu ya ce akwai bukatar gwamnatin tarayya ta zabtare albashin ma'aikata duba da cewa yanzu haka sun kwashe tsawon lokaci suna zaune a gida ba tare da suna gudanar da ayyukan su ba yayin da ake kashe kusan kashi 70 cikin dari na kasafin kudin kasan nan wurin biyan su albashi to sai dai ya bukaci gwamnati da ta bai wa ma'aikatan wani tallafi na musamman wanda hakan a cewar sa zai taimaka wurin ganin sun amince da tsarin rage albashin babban jikon jami'ar APC Asuwaju Bola Ahmed tinubu ya rusa kungiyoyin magoya bayan jam'iyar a jahar Lagos tinubu ya dauki wannan matakin ne bayan gudanar da taro da jigajigan jam'iyar inda suka tattauna kan rikicin cikin gida da ke faruwa a cikin magoya bayan jam'iyar wanda har ta kai ga kafa wata kungiya ta musamman karkashin jagorancin tsohon gwamnatin jahar Osun Raup Aregwesola a yayin taron a hango tsohon gwamnatin jahar Lagos kuma ministan yuka baba tunde fashola da kuma takwaran sa a kinwomi an bode inda suka tattauna kan abin da ya shafi jam'iyar a jahar ta Lagos shi ma dai daga cikin masu rada tsaki da ya nemi a saka ya sunan sa a wurin taron ya ce an dauki matakin ne domin kawo karshen rabuwar kawuna da ya soma bulla a tsakanin magoya bayan jam'iyar a jahar duk da cewa lamarin bai riga ya fito fili ba wata majiya ta bayyana cewa wannan mataki ba ya rasa na saboda kokarin da wasu kungiyoyi ke yi a sassan kasan nan na ganin sun danganta kansu da jigon jam'iyar ta APC Bola Ahmed Tinubu a daidai lokacin da ake rade radin cewa zai tsaya ta kare shugaban kasa a shekara ta 2023 To masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da waraka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan television da radio na Liberty dake Abuja a karkashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustafa Ramala Wasu yan ta'adda a jahar Katsina sun sake kai hari inda suka raunata mutane da dama a yanzu haka dai wadanda aka raunata aka kuma yi awan gaba da dukiyar su suna nan a wani babban asibiti dake garin Funtuwa a nan jahar Katsina wannan ya sa mun samu damun tattaunawa da wasu daga cikin su ta wayar tarho inda kuma suka bayyana mana yadda wannan al'amari ya auku da su musalan kare biyar kai muka ji amma mai muta ruwan wuta aka kore mana shanu duka shanu da suke garin sai da kore su eh wani gari kenan kare sau garin kare sau wace karamar hukuma ba su kare local 
kannan ka kudin sai takarin shugaban kasa kenan eh wani hali ake ciki ba wallahi ba wani matakin da ka dauka ka so yi da so ro da yau da tayin nan ma ana jana'iza ku suka dawo zaka kala mutane su yan fashin suka dawo kungan su yanzu kan nan akwai rani da kina ma da kanake tafiya subhanallah kana daya daga cikin wadanda lamarin ya rada da cikin wadanda aka fara harkar za mu so ka dan yi mana dan karin bayani koda a taƙaice ne yanda al'amarin ya rada wallahi muna da zauna dai mun dawo gona musalin karfe 5 da dan wani abu kawai sai dai muka yi ko ina harbi a shi sun zaka garin to wanda ya fita wajen gaji sai da suka rabe shi amma ka ce ba a kawo muku jami'an tsaro wurin ba wallahi sai da suka kama abin da suke sun fita sannan jami'an tsaro suka fita bayan sun gama tattara zuciyar garin gaba dayan da sun tsere wai su wane ne kuce zargi ma da kai muku wannan hari ne tukuna to gaskiya shi ga fulani suka yi muku fulani ne kai to ba ka gani wannan yana daya daga cikin matsala da gwamnati ta bayyana cewa ba za ta ƙara sulhu da irin waɗannan yan dindiga ba to gaskiya yana akwai wannan matsala gaskiya ba ba su damuwa da abun sai masuwa kawai sai su kashi waya sai an gama muku abin da za a yi muku sannan su wallahi yanzu kan nan yanzu kan nan sai da aka zuri ke ni kuma nan asibitin mun kai mu 30 da wani abu dukkan ya yi ni wallahi asibitin nan jana rafuntuwa da ke funtuwa a yanzu kan ka turo wakili aka sami muna a wani hon ne aka tara mu mun kai mu 30 da wani abu amma an turo likitoci waɗanda suke duba ku kuwa eh a fara likitoci gaskiya an samu gudunwa sosai kuma mas tattin dujuji a ciki ka zahiri wannan magana haka saboda haka muna nan kwanci a asibiti wasu kuma an karkashe sun an je an bunne su mu kuma ga mu kwanci a asibiti gaskiya ina mi kawo koke na ga gwamnatin Nigeria akan abin da yake faruwa ma especially ma ga mu mutanen zaunan karkara zaman lafiya ya gagare mutun kan a zuba rayi sun takura mana suna zuwa su kashe mutane gawarwa ke ba a san iyaka ba a yanzu haka ma nan makaucin garin mu wani gari da ke kadi so mutane ne ga sunan wata jan barkata didda rawani ka a cikin general hospital dan haka ina mai mika koke na ga gwamnatin Nigeria akan cewa ta taimaka ta taimaka ta duba halin da talakawan kasa suke a ciki ga baki din mu didda mu talakawa ne ni nan kaina barayi sun zo garin mu randa suka fara zuwa mashin 380 mashin goyo uku uku suka taho duk mashin yana da mutun uku da bindigun su suka zo duk kowane namu jarana babu namijin da ke da ke kwana cikin gari in karkashin gado kake sai sun fi duka in saman soro kake ta har ma sun gane ana hawa kan su da dai ka te gona ka kwanta kuma gonan ma sai dai ka hawo saman bishiya azin a haka sai in suka je gida in ma ta suka gani su tasa in kai yake suka gani masu kyau da suke so kwashi in suka ga mutun kawai su hari su harbiya gaskiya ina mai mika koke na ga gwamnatin ga gwamnatin kasar nan gabaki da akan ta taimaka ta tallafa halin da bayan Allah suka ci ma especially gabaki ɗan mu IBA yuwa a ce modern kamar irin abin da yasa ya faru a second world war zai faru a yanzu inda yanzu gaskiya inda aka samu time suka ga sun samu chance zai fa faru ne saboda har suna fadin cewa a kame kam kuma wai gwamnati ta san da zuwan su sha biyan dare kuma wai magana wai sasanci da barawo this is not anything ai ba a sasanci da azalimi kuma shi barawo ka dauka cewa kawai rayuwar ka yake nema in kai ne ba za ka zauna ga sasanci da shi ba za ka yi ne ba kyar rai kuma abun ma ya kai ga planin hada na wata kasa suna shugowa wai a ce sun gagara saboda wasu da ka gan su ka san na Niger ne ni nan kai na wasu sun ta sani cewa in je in nuna musu gidan wani alaji a cikin sabon layin galadima kuma kansu da kitso da komai sun ta sani cikin gida sun ce in ta cin nama a cikin gidan sun dauko nama sallah ya sun zubai to gaskiya gaba gaba an ana ganin abu yana zuwa kauyeka to gaba gaba fa abun hagari zai zo ko kuma a gashi an hana cewa wai shi talaka ya dauki mataki da kanya sai a ce wai ai ba a dauka action to gaskiya ya kamata a ce to inda ba mu dauki action ba a san halin da za a dauke mu ciki wasu daga cikin al'umar jahar katsina kenan a yayin da aka kai musu farmaki aka kuma yi awan gaba da dukiyoyin da suka mallaka wadanda a yanzu haka suna nan kwanci a babban asibiti dake garin funtuwa ta jahar katsina inda a kulliyomin gwamnatoci a dukkanin matakai ke bayyana irin ikirarin da suke yi na ganin an magance wannan matsala ta ayyukan ta'addanci to har yanzu ne muna nan akan batun rashin tsaro da ake fuskanta a yankin Arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin Arewa maso yammacin Najeriya inda a wannan karan wani mai shari akan al'amuran yau da kullun mai suna Hassan Saddauna ya dora kato kan laifin akan gwamnonin Arewacin Najeriya da kuma na yankin Arewa maso yamma saboda gazawar su wajen ganin an magance wannan matsala Hassan Saddauna ya ci gaba da yi mana karin bayani dangane da irin wadannan matsaloli da ake fuskanta a wannan yanki. Idan ana tamabi na tamabi barawo ai tamabi sawo su wa'annan mutanen menene su ka fitar musu a hakokin su. A cikin al'umma na Najeriya da kasani ko talaka ko mai kudi babu mutumin da ba wata kabila ba wani jinsin mutane da suke da samar da aikin yi irin ba illata ne. 
domin shi yake kiyo ya dauko sanuwa sa a mota a kai takara kafin a dauko ta sai a wasu mutane ne zasu tukama kama kama a dora takan mota sai an biya su mai mota a biya shi ya kai takara a sauke a biya su a turkin da za a daura sanuwa a biya a biya turke idan ka zo ka siya kai ma ka biya haraji idan ka biya haraji wasu su dauka ko su yi kudu da ita ko ina ne ma idan za aka dauka nan biya za a yi in za a sauke kuma a biya inda za a daure abin da bature yake ce demarite nan za a ci gaba da biya har kai ka wani ya zo ya saya wanda ya saya ya dauka ya dora a mota ya kai inda za a je a yanka a wurin mayankan nan mai yankan ma arbashi gare shi mai yan daukar rai kenan su ma masu gyara ana ba su e e ka'ida su sannan kai ka dauki naman ka kai tukuba ko wani abu ka sayar ka karbi kudin mutane yaran ka anan wurin ba yaro daya bane ga su yahu za su ya gashi kana kallo abuja su ma su din adin su dinga biyan yayan su da yaran aikin su da shauran su shi wannan bahillata nan da ya samar da wannan alaji ba ya da hanya ba ya da ilimi ba ya makaranta ba asibiti ba ruwa mai tsafta ba tsaro ba 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 kana tunanin me zai faru akwai sakacin gwamnati saboda haka dole idan kai wancan maganar da ne kai liga laifin barawo to shi ma mafi tsawon ka gani me gwamnati tayi domin ta sauka ko musu ayi wani yanzu kwana nan aka yi wani aka yi wani annoba wai shi covid 19 da aka wai gari ai an raba ma mutane abin da ake cewa palliative wannan abin gudunmuwan na rage radadin zafin zaman gida ba hilani na kaji aka bawa ba a basu ba kariya ce ba a basu ba so kuma har ka sa ran wannan mutanen wawaye ne ai abin da wani mutum ya taba gaya ma wasu mutane a baya kafin sojoji su zama sune shugabannin Najeriya yace ba zai yi mutumin da kake ba shi bindiga yake gadin ka ka bar shi shiga dan an kaga hadari baki wurin shi dan abin da aka koya mai ya tsaya a nan wurin ne sai ka ce ya shigo dakin ka sai ya gane akwai akwai fitilla akwai ac akwai waye yace to wannan abin da yake ji kenan to idan ya huto da kai shi da yake da rike da bindiga ya zakai ka dawo ai baka da zaka yi dawo dalilin da yasa ka ga aka yi ta su juyin mulkin nan sai igo ironsi su bazanjo su gawan su murtala su bahari su baban gida su abacin nan duka saboda sojoji ne da suka zo suka ji dadin gwamnati kuma dama can a waje suke suke yin wannan suka zo suka yi aika aika suka maida mu a hannun agogon mu baya a yau halin da ake ciki a najeriya abin da nake so ka sani shine maida hannun mu agogo baya shine soja to yau an wayi gari in sarakuna ne in ma wasu abubuwa su ne a cikin gwamnati su ne a shugabancin najeriya su ne to kwa da oke suna cikin society ko al'umman da su tafi kowace al'umma hankali da tarbiya to amma a yau ya zamanto idan kaga gida mai kyau za a ce maka captain ne idan kaga gida mai kyau za a ce kanal ne idan kaga ana kamfanin ruwa ko gonar kaji ko irin ta zamani na man tsoro za ka je an ce a soja ne ko yana mai duguri ko yana kadana ko yana to wai can din wani abu ne ake samu daban to kukan kurciya jawabi ne shi kullum mai hankali ke ganewa a irin wannan zan ari kalmomi irin na Musa Musawa yake cewa Allah ya raba yaro da yari kuma ya raba doki da kaska wannan kokari za a yi a raba su idan ba ai haka ba za a zo jallin da kai da kai gidan ma ba za ka mori gidan ba kai da kai gonar domin ka daibi ka daibi kudin mutane ba za ka mora ba kai da kake tunanin yayanka yan gata ne za a yau ba gashi mu yi wayi gari sai muka gane ko wani katon ban za a she zai iya zauna a kawusan sa ba zai iya zuwa ko nijar ba baka yadda da cewar kai ma inda ba dan aikin gwamnati ko aikin da kake yi ba za ka iya koma garin ku ka zauna sati na goma a garin mu ba abin da rike sai na gane a she duk abin kariya ce to ka sani cewar na sani dan inda zaka je ka boye din za a waye gari can ma din kai ma baka da mafaka kuma kaga mun ganta idan ana maka barazanan a aka zaka za yau an waye gari america da ingila ma suna zanga zanga ta kowane akan racism wato ga launin fata kyaman bakan fata ba su yi tunanin wannan ciwon ba so wannan ciwon ma ta zama yanzu su ya sa ce mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kenan mai suna Hassan Saddauna a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da matsalolin da ake fuskanta a halin yanzu to matsalan rashin tsaro da ba matsalar tsaro kadai take janyowa ba har ma da wasu matsaloli a bangaren na tsaro inda a yanzu haka rahotanni suka tabbatar da cewa matsalan rashin tsaron ta janyo za a iya samun matsalar karancin abinci a sassa daban-daban na Najeriya akan haka ne ma dai manoma ke kokawa akan irin matsalar da za a iya fuskanta a nan gaba Shehu Musa Gabon sakataren jam'iyyar nan ta SDP dake Najeriya kuma manomi ya bayyana mana irin matsalolin da za a iya fuskanta a wannan bangaren 
ai ko da ba su da ilimi ya kamata su san cewa su kan su zaman lafiyar da suke a state din su saboda mutane a gidajen su sun noma abincin da za su ci da zaran an ce babu abincin nan wannan rikice babu jihar da ba zai shafa a arewa ba babu arewa babu jihar arewa da ba ta shiga cikin rikice ba so na farko abin da ya dace gwamnati su tashi su yi so reprioritizing so reviewing budget din su da suka yi so kawo priority issue na noma na tallafa ma noma so kawo issue na competition na na, na local government akan noma kowace local government ta zabe mai za ta noma wanda zai zama isashe har a sayar zuwa waje ai ba da jimawa ba nigeria a nigeria ake sayan abinci zuwa kasashen west africa duka daga nigeria ake fidda shi sun mai duguri su san rudu daga na ake fidda abinci suke zuwa a sayar trela trela yau ina yake a yau babu so duk gwamnan da yake da tunani ko ma bai da tunani ko da yana da matsala na kokolwa ya kamata ya san matsala za ta same shi in bai tsaya akan ya taimakawa manoma an yi abinci isashe wanda ko ba kai da kudi kana da abinda zaka ce da iyalin ka zaka iya hakura ka zauna a bi da hakuri ana ba mutane hakuri da malamai da fastoshi suna wa'azi a zauna lafiya a hada kai wannan ne iyakan hanyar da za a bi a samu zaman lafiya dun mutumin da yake da yunwa baya jin wa'azi baya jin bari baya jin dena saboda me zai rasa bai da abin da zai ci bai da abin da zai ci da iyalin sa bai da bukatar da zai biya a gidan sa da na iyalan sa me ya rige masa baya tsoron wani abu so wannan hali ne ba ma so mu shiga so ya kamata gwamnonin arewa su zauna su ga yawa kansu gaskiya najeriya ta canja ba najeriya bane ma na 2019 with covid 19 da halin da duniya ta shiga kowace kasa ta duniya ta canza ba ma najeriya kawai ba are waza ta shiga cikin matsala dama abinci ne muke alfahari da shi shi muke noma shi ne zaman lafiya mu rikicu rikici babu kafin zuwan boko haram ba mu da wani alamar rikici ko tashin hankali ba san nan arewa da za bom a jikin sa yaje ya kashe wani ba dan arewa an san shi da culture sa da tradition da addini sa da nutsuwa Allah Allah ya mu amma rayuwa ta kawo wani abu an canza an shiga wani hali babu yau yan arewa suke yanka yara yau yan arewa suke zafi safe yau yan arewa suke fade so ai fitina tana nan tana tana kofar gidajen mu ne amma in shugabanni sun tashi sun tsaya da gaske sun kawo shugabanci sun kawo doka abin zai zo mana da sauki in gaskiya muke so muna son kare rayukan al'umma muna so mu ci gaba ba abin da zai hana a state police the total number na Nigerian police ba su kai 300 ba kuma kullun kashe su ake last week din nan kashe guda biyar a kogi da Abra Buri da akai kullun kashe su ake so in kan yanzu kaje ka dauki ka dauki number na police kusan ba su kai maybe 300 ba ma duk kasan gaba daya sannan kana da 200 million people ta ina za su iya police na Nigeria ta yaya za a ce kullum muna tsoron daukan wani abu don saboda maganganu na yan siyasa na mara hankali da ba sa son ci gaban al'umma ba yadda ka iya a halin da Nigeria take cika yau sai kai state police state police din su za su protecting community su za su protecting local government su za su protecting state and then kana da federal force dole mu canza yadda za mu mu kawo shugabanci wa al'umma a kasar nan mu kawo tsaro wa al'umma a kasar nan in wannan bai yi ba ina tabbatar maka da gwamnati ta yadda da gwamnati ba ta yadda ba al'umma za su fara sayan makamai don su kare kansu wannan kuma ya nuna kasa ya an samu fail states najeriya ta yi failing so kowa ya dauki doka domin ya kare kansa ya kare al'umma zai kare dukiyar sa wannan shine ba ma fata amma in ba dauki kyakkyawan mataki don gyara wannan abu ba babu yadda al'umma za su zauna kamar yadda kai maganan ka tsina ka shika shan da ake yi a ka tsina an tura sojoji an tura police amma har yanzu ka rubi abin da ya faru yau suna ta kona flag na na na, na APC da da hotunan Buhari shi 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 matsari saboda al'umma sun gaji sun ce ma ba sa sun masu tsaron za su nemi su kare kansu to irin wannan da ya faru a ka tsina zai iya faru a kona state of Nigeria zai iya faru a Zamfara zai iya faru a Kebi zai iya faru a Sokoto zai iya faru a Borno zai iya faru a Yobe zai iya faru a Adamawa zai iya faru a gombe kuma muna kan hanyar kenan duk abin ya fara so dole gwamnati ta tashi tana so ba 
Sakataran jam'iyyar SDP a Nigeria kenan mai suna Sheikh Musa Gabam a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matsalar karancin abinci da za iya fuskanta a Nigeria a sakamakon yadda wasu gwamnati ke fantsama kasuwanni suna siyan wadannan abinci domin raba su ga sauran al'umma a matsayin tallafi a sakamakon billar cutar corona virus a sassa daban-daban na kasashen duniya a ciki kuwa har da Nigeria to bayan gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari dai ta cika shekaru biyar cir akan karagan mulki masana akan harkokin siyasa da kuma masu shari akan al'amuran yau da kullun har yau har magajin gobe suna bayyana irin nasarorin da aka samu a wannan gwamnati Alhaji Musa Abubakar dan masanin Kebbi ya bayyana mana irin nasarorin da aka samu a wannan gwamnati ta jam'iyyar APC a karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammad Buhari kamar da nake cewa tunda zuna ce shugaban kasa alhamdulillah ya samu kalubale da yawa kuma duk da haka ya ya kacin kokarin shi ina son kuma a tiya shi da addu'a ai ba abin da ma da mai shugaban bahari irin wannan sai dai kamar yadda Hausa ke cewa kila shi rijiya ta ba da ruwa guga ta hana amma shi dai ai da tashi ma ba abin da ya sa gaba shine na horko wanda ya tununa saboda a samu ya wata azigi musamman ga matasa su samu aikin yi kasa ta samu abincin ci mu zanza mu ci da kanmu kusan yayi ta hudun wannan kuma yana nan ya kacin kokarin shi akan noma na horko na san da ya shigo saboda sanin cewa manoma yawancin su ba sa da irin kayan noma irin irin kuma ba ba irin da kuɗe ne da za su tayar da ayyuka yayi ta kokarin cewa a ba su bashi ina jin ba ma abin da ya nuna taimaka ma irin ba su taimako na bashi su noma in suka abin nan kamar an kofaro kuma da aka yato da shi na jawohi da yawa ko wannan ya ya yi wannan kokari kwarai da gaske da kuma matsawa da cewa matasa su samu aikin ya kan harkan noma wato na ta magana tun da za cewa matan su dinga duba baya a shugaban kasa ya samu irin yadda Allah ya mishi wato son gaskiya da irin yadda Allah ya sa mishi wato bukatar mutane su rayu da abin azikin kasa da wato asusun gwamnatin tarayya zama nasu ya yi kokari kwarai da gaskiya amma matsalar da aka samu duk yadda ka so ka yi kokari akwai ci ka tsanda in ubangiji Allah ya kama ka shi sai ka yi hakuri kaman ina son a tuna baya lokacin da aka wuce shekara ta 2000 da da tara da aka fara ta 2000 da da tara da aka fara da 2000 da daya da aka fara milkin da makoradiya a kasar nan sanda da 90 da tara sanda Jonathan eh Obasan je fara zuwa Jonathan zuwa karshen dai milkin na PDP irin kudin da aka samu ga mai ya isa ce an raye kasa amma da yake ba wannan niyya an an bar an an yi abin da aka dama da kudi amma saboda tsan tsayin shi da ta ka tsan tsan da son al'umma kasa aka zo mai na 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 sama Allah ya dawo yana sama ya dawo shi san da ya dawo mulkin kuma Allah ya dawo da man kasa amma ya ta tsan tsayin albashi ma wasu jahohi ba ya biya ya kama ya taimaka ana biyan albashi ya taimaka kuma da ainihin mutane su su su, su tsayu saboda haka ga azikin in an duba da shi Allah ya sa ya samu dama irin wadanda wadancin sun ka samu na tabbatar da mana mutane Najeriya da sun ga abubuwa zube a kasa amma har yanzu fa a duba akwai abubuwa da da yawa wadanda shi ya zo ya iske su kuma ya damu da su kamar in ka zo wajen eh, harkar ilimi ai da ba a ci da yaran yan primary amma ya ba da kudi ga jawoyi ana ba yan primary irin koda abinci na tarani da sauran su dan masanin kebbi kenan Alhaji Musa Abubakar a yayin da suke tattaunawa da abokin aikin mu Sami Nisani dangane da irin nasarar da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta samu a cikin shekaru 5 masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri Mustafa Ramalan sai kuma ni da na shirya wannan shiri na gabatar Umar Abubakar Malali nake cewa ku masu kallon namu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya